Hello, good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat. Muli, ako po'y nagbabalik sa Quality World sapagkat nawala po yung aking um, account. I mean, hindi po siya nawala. Kumbaga, nagkaroon lang ng konting problem kasi nga ang ginamit ko pong account is debit account. So, marami po siyang process, marami po siyang um, kailangan gawin doon. So, kaya hindi na po ako gumagawa almost 4 months na po kung hindi gumagawa ng vlog and then um, pero at the end of the day naging okay po yung aking um, YT account so sapagka so tinulungan po ako ni Sir Fox by the way shout out to Sir Fox Learning Channel so dahil po sa kanya naging okay po yung account ko so and thankful po ako kasi nareceive ko na po yung aking um, Google Adsense. So, pagkita po lang po. Ayan. So, ulitin na po yung, um, yung actual po niya. So, ayan. So, nakaka-inspired po kapag makaka-receive ka po ng ganitong, ano, lalo na kapag ito po ay isang YouTuber. So, ayun. Alright. So, since tapos na po tayo doon sa aking introduction, <laughs> so, magsistart na po tayo. Punta na po tayo sa ating um, isi-share ko sa inyo which is um, Google at Google Forms. So, paano nga ba kung gumawa ng Google Forms? So, punta na po tayo sa 9 dots and then click mo lang po yung Forms. Yan. Medyo mabagal po. And then, yan po yung makikita nyo. So, Yung iba, pumupunta po dito sa blank. So, titingnan muna natin yung blank ha. O, ano yung laman. So, yan po yung laman. So, yan lang po. So, ang gagawin lang po yan, sa pagkat isa lang yun, mag add 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 up ka lang dyan. So, yan. And then, eh, hindi ko ito ginagamit. Ang ginagamit ko is itong assessment. So, click po lang, click mo lang yan. And then, after that, Yan po ang makikita ninyo. Ang gagawin po natin dito, magtatay po tayo ng ano bang itatayta natin dito. Sige, ito. Yan. Tapos, anong subject? Let's be six. First quarter. Yan. So, lagyan na lang natin na siya ng ganito. Ayan po. So, yan po yung ano niya. And then, ang, ang gagawin lang po natin dyan is, i-delete lang po natin yan. And then, after that, um, eto pong name at saka email. Pwede po siyang name lang. Pwede rin lang. Pwede siyang email lang po. So, kung gusto mo, kung, kung gusto mo maging masipag yung mag-aaral mo, so, ang ilagay mo lang po dyan is email at saka ay name at saka email. Pero sa akin po kasi parang hindi na po sila mahirapan, tinatanggal ko na po itong email. O tatanggalin na lang yan. So, dinidelete lang po yan. So, i-remain ko lang yung name. So, ganyan na po siya. Para madali pong matandaan o madali kong malaman kung sino po yung kumuha nung uh, pagsusulit na yun. Okay? So, mas prefer ko po yung, email, yung name. Kasi yung email ano, baka gamit pa yun, ginagamit pa niya yung email ng nanay niya or ng tatay niya. Alright? So, next. So, wala na po na po tayong problem dyan. Huwag na po natin galawin. Yung ganyan na lang siya. Hindi po short, ano, answer siya. Short answer. Tapos, wala naman lang siyang points. So, hindi na po natin na naging ang points yan. And then, ilalagay po natin kung ano po yung instruction mo dito. Pwede natin tanggalin yan. I-highlight lang po natin. And then, mamili lang po tayo ng ating e-exam. Yan. Halimbawa, ganyan. Ay, sana ba? Ito. Lagyan lang natin ang kukuldo. And then, dito sa optional, pwede natin lagyan ng um, ano to? Yan. So, buuin. Wait lang na, murahin ko muna to. Buhay ng bawat pangusap sa iba ba, isulat ang patlang. So, hindi naman natin siya isusulat. So, piliin na lang ang tamang sagot para mas madali. Buray natin. 
papiliin ang tamang sagot. Yan na lang po. And then, after that, dyan, nagay mo dyan. So, ano yung question mo? So, ano yung tanong mo? Nagay natin dyan. So, so, multiple choice. Dito, dito sa part na to, pwede ka mamili. Uh, multiple choice, check boxes, and then drop down. So, usually, ang ginagamit ko is multiple choice. So, yan lang po. So, makikita po natin may option 1 dyan. So, highlight click natin dyan. Tapos, copy-paste ka lang po. Copy-paste. Yan. Copy-paste po ulit natin itong isa. Then, forward. Then, copy-paste po ulit natin. Yan. So, kung makikita mo, may sobra pa. So, ang gagawin lang po natin dyan, i-remove lang po natin yan. Then, once na na-remove, so, tatlo na yun. Diba? So, and then after that, may check po dito. So, may makikita kang check. So, paano yan? Eh, hindi naman po yun yung tamang sagot. Ang gagawin lang po natin, punta po tayo dito sa answer key. Tapos, click mo lang po yan. And then, ano bawa, ito yung tamang sagot. So, dalawa siya. So, ibabalikan mo lang yan. Ikiklik-click mo lang siya. And then after that, may one point. Uh, depende kung ilang points mo yung gusto mo. One point lang. So, kung okay ka na dyan, satisfied ka na, ang gagawin mo lang dyan is, idadaan mo lang siya. Okay? Next, second na naman tayo. Try natin yung pangalawa. Same pa rin. Um, same process. Ganyan lang. Highlight mo lang yung ano gusto mo na nakahanda na. So, nakalagay dito, check boxes. So, ang gagawin mo lang dyan is, ilipat mo lang siya sa multiple choice para magiging uniform po siya. Okay? So, ito naman marami. So, tatlo lang naman yung option. I-delete. Ay, i-delete natin. So, paano yan? Na-delete ko pa paano. So, ang gagawin mo lang, enter mo lang yung computer mo or laptop mo. So, para madagdagan, enter lang. Yan. So, bawas tayo. Ganun lang. X lang. Kapag mo ba? Pag magdagdag, enter, enter lang. Okay? So, next, number 2. Uh, ano ba yung question number 2? Ito. Hindi na ako magta-type para mas mabilis. Copy-paste, copy-paste na lang po siya. Para mas mabilis. Ayan, copy-paste. And then, another one here. Alright. Ayan. So, tatlo po yung option niya. So, tama siguro mo. Para naipakita, okay, pagtulungan sa pagtatrabaho ka sa mga iba tungo sa isang layunin. So, tama na itong sagot niya. So, kasi may nakalagay na... Kasi, uh, yung symbol niya kasi is check so di sabihin po is correct so and then after that i-double check natin kung 1 point ba or baka maya 2 points pa lang nakalagay dito so double check po natin dito rin multiple choice correct tapos required means it kasi naka off to so dapat i-on lang po natin yan alright next so paano yan ang next na ano niya is hindi siya naging ganito hindi yung magiging uniform no oh, kumuo don't worry kasi i I-delete lang po natin yan. And then, ito rin. Hindi naman natin kailangan yan. So, i-remove lang po natin yan. And then, the other one here, ganun din. Same thing. And then, so, paano dalawa lang yung mag-create mo? Hindi. So, pwede ka mag-add. So, mag-add up ka lang dito. Ay. No. Nag-learn siya. Okay. So, mag-add ka lang dyan. Ayan. Ilan bang gagawin natin? Kunwari, um, three, ano, um, five lang. 5 questions. Ayan. So, mag-a-adapt ka lang po dito. Aha. Uh -huh. Ganun, ganun pa rin yung gagawin mo. Tatlong puntos. At tatlong puntos. Um, one point. Tagay natin dito. Since wala yan, dagdagan natin para magkaroon ng optional one. So, yan. para mas mabitis. Ano ito? Hindi ko ata nakapi. Pilipin mo natin ito. So, okay na siya. So, sabi ko nga sa'yo, dapat i-required po siya natin. Multiple choice. Tama na po yan. And then, wala po siyang check, check, check. So, anong gagawin natin? So, lagyan mo lang po ng points dito. Yan, one, one point. So, ano na ang sagot dito? Letters yata. So, pagawa naman ka siya dapat. 
na pamakita ka na pagkamakatwiran sa mga naapektuhan ng pasya. <laughs> so, ayan. So, after nyan, idadan mo lang po siya. So, double check, multiple choice, tamang sagot, and then one point. One point. So, ayan na po. Ayan. Okay na po yan. And then, next naman is number four. Hanggang number five lang tayo. Okay. Ayan. So, mag-alala kasi ibang pakil natin. So, number four. Number four na. Ayan na po yung four. So, multiple choice. Required. And then, lagyan na po na isa pa. Option. Number two. And then, maglagay mo na tayo na question. Yung choices. Ipisan ko lang. Next. RC. Okay. And then lang po. And then after that is wala lang ang check dito. So, lagyan lang po natin ng 1 lang din dito. And then, ano bang sagot dito? A. Eh? Tumukoy sa, tumutukoy sa pagtataan ng mga detalye ko sa isang sulirin ng other. So, tingin ko, okay na yung A. Ang sagot niya is star A. Double check natin na. So, sa so tingin ko, okay na po siya. So, limbawa, um, hindi pala yan yung tamat na tumutukoy sa pag-aaral mabuti pag-aral na mabuti sa patunay gumawa ng isang pasya. So, sa tingin ko, letter C. Yan. Change. Change lang po kapag may nagkamali po tayo. So, C. And then, yan po. Okay? Alam mo, nag-change ko na naman. So, dito ka lang po pumunta. Diba, pagtatlo. Yan, tatlo lang din yung sagot. So, pero, dahil yung pinaka tamang sagot na letter C, dito finalize natin natin siya. So, yan. Next, number 5. So, number 5 na po tayo. So, sana yung number 5 ko. Ano dito? Pagbuo ng pasya. Kailangan mo sa so, multiple choice ulit. Open ulit dito. And then, answer mo. Uh -huh. Yan, number 5. So, magkakaroon ng patunay na. So, ayan po. Okay. Mm -hmm. So, magkakaroon ng patunay and then letter B ulit and then letter C is hinging lang. Ay, okay. Tanggalin ko muna to tapos enter lang. Tapos to. So, ang tamang sagot dito is magkaroon ng patunay. So, yan. Answer mo lang and then one point then check ang um, A and then done. Okay? So, naka-record naman na siya. So, ayun. So, ipapasa na po natin kung sa paano po natin siya isasubmit. Okay, punta lang po. So, since okay na po siya, tingnan mo natin na 1, multiple choice check, 2, click lang natin yung check, multiple choice, 1 point, John, 1 point, required, at question number 4, one point required multiple choice check. So number five, multiple choice check, answer, and then required. So what's next? Ano yung next natin nagagawin? So, putinginan po natin, questions pa lang yung nag nagagawa natin. So, ang magiging responses po is yung student. Pag nasend mo po yung ano, yung 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 link at nakapagsagot na yung mga bata, magkakaroon po siya ng data dito. Since hindi pa po nakapagsagot yung bata, so, okay lang po yan. So, balik muna tayo sa questions. And then, after that, so, pwede ka mag-create ng sarili mong um, dito sa parang wallpaper na to. Sito muna tayo sa link. So, ano nang gagawin after nito? Ano na yung next? So, ang gagawin lang po natin is Punta po lang po tayo dito sa send. And then, pag nakapunta ka na po dito, um, ang ginagawa ko lang dyan, para mas madali, is, eto po yung um, gagawin. So, pag mag-send po tayo, pwede 
kung sa isang person lang po dito. O ma Charlotte, something ganun. Pero sa akin hindi ako kung sa nag-e-email ako sa sarili ko, yan, yung email ko yung sarili ko. So, okay na po tayo dito. Tapos, invite. Depende kung papalitan mo pa ito. Or, i-include mo yung form. Sa akin, hindi ko na i-include. So, ngayon ang ginagawa ko, add collaborators. Check ko po yung add collaborators. Ah, yan. So, pag nag-click mo yung add collaborators, ang mangyayari dyan is, pwede mo i-add yung mga tao dito or yung residente mo na meron ka ng email. Pero, ako hindi ko na ginagawa yan. So, ang ginagawa ko na lang is, para hindi na ako mahirapan, hindi po siya dapat naka-restricted. So, ang gagawin lang po dyan is, i-click po yan. Tapos, anyone, anyone the link. So, kahit sino pwede yung ano. Kahit saan lupalop ng daig, di pwede siya makasagot nito. Kasi anyone nga eh. Hindi siya naka-restrict. So, idadan mo lang po siya. Yan. And then, balik ka po ulit. I-double check mo lang ha. Ayun. So, nag-change na siya. So, iniwan na. Okay. Pero kung gusto mo talagang naka-private lang. Or sa friend mo lang. I-ano mo lang din dito. Yan. Kung sa Department of Education lang. Yung link na um, depet.gov.ph Kakilala mo dito lang. Or kung gusto mong sarilinin mo lang. They restricted mo lang. Tapos individual email mo lang sila. Pero dahil napaka-generous ka, so anyone, <laughs> kasi required naman talaga sa mga bata, so anyone with the link, so done mo lang siya ulit. Okay, so since okay na yun, um, tingnan natin, so hindi pwedeng, ito yung isi-send mo na link, or para ma-shorten yung link, dito ka. Hindi siya shorten mo siya. So, punta ka lang dito sa URL, shorten URL, and then yan. So, maging maiksin na lang po yan. So, and then copy, paste. Copy mo lang. Click mo lang yung copy. Or di kaya dito ka mag-highlight. Pero mas, ma, mas prefer ko po yung copy dito. And then, yun na po yung link na ipag-forward mo sa um, sa Facebook or saan man. So, yun. Okay na po. So, ganun lang kasimple gumawa na ang Google Forms. So, may nakalimutan pa ba? Oh, ayun pala. So, Balik muna tayo dito. So, okay na po tayo sa link, di ba? So, ang tanong, halimbawa, kapag, um, kapag na-forward na po yan sa ano, balik po tayo dito. Kapag na-forward po, kapag na-forward na -forward po natin ito sa, halimbawa, ako teacher, tapos may po-forward, sabi ko, um, yung friend ko, mingi ng link para isahan na lang. So, pwede naman po yun. Pwede mo i-share. O, nag-send ka na. For example, nag-send ka na ng link. Sabihin mo, friend, kung gusto mong, um, halimbawa, kung gusto mo ng sarili mong email, pwede ka mag-create uh, parang copy, copy. Ay, lang. Na-click ko. So, ang gagawin mo lang dyan, eh, di na-send na yun. Nasa email na. Ang gagawin lang niya, instructionan mo lang siya na may ka-copy. Tapos, para may sarili po siyang data kasi kung kung galing sa iyo yung ano yung link na yun at ikaw ang nag-create noon tapos pinorward mo sa friend mo na kapwa mo teacher ang mangyayari noon tapos ipo-forward niya rin sa kanyang estudyante so magko-combine po yung score ng bata ng yung magko-combine po yung data halimbawa grade 6 rupee ako tapos grade 6 quartz yung yung friend ko na teacher na yon so, yung data ng quartz at saka ng ruby, magko-combine. So, eh kung gusto mong kunin lang yung yung data ng, ano nyo, ng sadyante nyo, ng data lang ng ruby. So, ang gagawin niya lang, ang data, at saka data ng quartz, ang gagawin niya lang po is, para masiperate po yun, with same uh, information dito. May kakapi lang po, and then may kakapi lang po, and then mag-create lang po siya ng title niya dyan, and then, share, uh, okay na po yan share uh, tapos hanapin niya lang po sa my drive, okay so yun lang ang gagawin niya so i-open niya lang yung my drive niya um, halimbawa uh, nagay ko ha ESP yun ang gagawin niya, ESP ano ba 
final. Oh, final. Ay, example na lang. Yan. So, lagay ko po, okay. O, oh, diba na-email mo na to? Kunwari, nasa sa'yo na yan. So, na-email mo na, i-okay mo lang. Tapos, pag chinect niya yan, yan na yung sarili niya. Ito yung sarili niya. Paano mong nalaman kung sarili niya? Punta ka lang dyan. And then, punta ka sa drive. Anong pinayal na yung mukha nina? Baga na yun. Ayan. So, nandito na siya sa ano mo. So, yun yung i-open mong link. Ito yung i-open mo na link. Yan yung i-open mo na link. And then, yan, sarili mo na yan kasi nag-make a copy ka. Yan. Tapos, same procedure pa rin. Same information. Tapos, pero sa'yo na, sa na yung data. ba diba? So, ang gagawin mo lang, since sa'yo na yan, ito yung ipo-forward mo sa, uh, sa estudyante or sa estudyante mo na link huwag yung link na pinagkopyahan mo doon sa friend mo. Okay? So, ibig sabihin, may sarili ka na na link na nakasave. So, ito po yung gagamitin mo. So, ganun pa rin sa so, procedure. So, titingnan mo dito ha. Kung ano. Titingnan mo dito. O, naka-restricted siya. Kasi nga, sa kanya, uh, iba na, na sa iyo na to, bago na to. So, i-change mo lang yan. Tapos, in one with the link. And then, yun yung ikakapi mo. Done. Punta ka ulit dito. And then, dito ka sa shorten. Yan. Yan yung ikakapi mo. At yun ang ipo-forward mo sa um, estudyante mo. Alright? Sana po ay naintindihan <laughs> yung aking explanation. Although, medyo naantok na rin po ako. Kasi ano na po eh. Um, 4 a.m. Ah, 4.47 a.m. So, pero okay lang po at least. Um, kung naligaw po kayo sa akin channel, so, ayun. At kailangan mo nang matutunan yung Google Forms, yan. Nandito lang to. So, ayan po. So, thank you so much sa inyong pakikinig. <laughs> Sana ay naintindihan nyo at naunawaan nyo and maraming maraming salamat po muli. At, have a nice day. Bye!